the topic for today is solving quadratic equation using factorization method in my earlier videos i already told you ki hum kisi bhi quadratic equation ko discriminant method se kaise solve karte hain to is video mein i'll be telling you ki factorization method hame kaise apply karna hai agar hame kisi quadratic equation ko solve karna hai quadratic equation as i already told you ki वो इक्वेशन होता है या वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल टू होता है यहाँ पर जो भी वेरिएबल है इस केस में यहाँ पर एक्स वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री टू है तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी टू राइट तो ये इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए यहाँ पर कभी भी जीरो नहीं होता इट कैन बी वन और एनी तो जीरो नहीं होता ये कंडीशन होती है और डिग्री यहाँ पर क्या होती है टू डिग्री इस पॉलिनोमियल की या इस इक्वेशन की टू होती है तो इसे हम क्वेट्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं आई मीन इसका रूट्स हम निकालना चाहते हैं या वैल्यूज निकालना चाहते हैं तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं फैक्ट्राइजेशन इज वन अमन दैम तो फैक्ट्राइजेशन में हम क्या करते हैं देखते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो ये एक क्वेटिटिक क्वेश्चन है सबसे पहले चेक करिए कि ये इस फॉर्म में है या नहीं सिंस यहाँ पर ए देखिए सिक्स है जो कि जीरो नहीं है एंड बी इज माइनस वन टेक केयर ऑफ साइन प्रॉपरली राइट अगर हम साइन अगर डिफरेंट कर देंगे तो आंसर हमारा गलत आएगा इन दैट केस सी वुड बी माइनस टू तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है हमें करेक्ट वैल्यू ही पुट अप करनी है ए बी और सी में राइट right? तो ये इक्वेशन हमारे पास क्वेडिटिक इक्वेशन है हमारे पास ए की वैल्यू सिक्स है बी माइनस वन एंड सी इज माइनस टू अब यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले ए और सी को इन कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए इन सी हम करते हैं ए सी That is six into minus two. That is minus twelve. अब हमें minus twelve को ऐसे factor करना है कि हमारा b वाला term निकल कर आ जाए मतलब हमारे पास minus one आ जाए right? इसलिए इसे हम middle term को split करना भी बोलते हैं split in the middle term. तो हमें ट्वेल्व को आप चाहे तो factor कर लीजिए ट्वेल्व के factor अगर हम करें टू सिक्स या ट्वेल्व टू थ्री या सिक्स थ्री वन जो वन अब देखिए हमें वन माइनस वन यहाँ पर चाहिए तो कॉम्बिनेशन हम इस फैक्टर से देख सकते हैं यहाँ पर देखिए अगर हम थ्री टू जो सिक्स सिक्स माइनस टू करेंगे तो ये तो माइनस वन नहीं आएगा अगर हम करते हैं टू टू जो फोर एंड फोर माइनस थ्री तो ये वन आ जाएगा तो हम ये यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं राइट right. अब हमें इस वाले मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो इसे तो हम एज इट इज लिखते हैं इसे हम लिख सकते हैं माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स फोर टू इंटू टू एंड थ्री अब हमने माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स क्यों किया क्योंकि अगर हम फोर एक्स माइनस थ्री एक्स करेंगे तो वो वन आएगा हमें चाहिए माइनस वन तो ये माइनस हम फोर के आगे लगाएंगे हमें ध्यान रखना है इन सब चीजों का और माइनस टू अब हमें कुछ नहीं करना हमें कॉमन ले लेना है यहां से अगर हम देखें तो कॉमन क्या आएगा टू एक्स क्या लेफ्ट ओवर है थ्री एक्स माइनस टू राइट यहां पर हमारे पास वन कॉमन है तो थ्री एक्स माइनस टू इज इक्व टू जीरो दोनों में अगर थ्री एक्स माइनस टू कॉमन है एंड टू एक्स प्लस वन इज इक्व टू जीरो राइट हमारे पास दो वॉल्यूनों में ला गए तो ये दोनों को हमें जीरो पुट कर देना है नेक्स्ट थ्री एक्स माइनस टू इज इक्व टू जीरो एंड टू एक्स प्लस वन इक्व टू जीरो तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टू बाय थ्री राइट right? तो एक रूट हमारे पास हो गया टू बाय थ्री नेक्स्ट अगर हम इसे सॉल्व करें 
x would come as minus half. तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए इस इक्वेशन के तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं सबसे पहले हमने क्या किया हमने ए और सी को आपस में प्रोडक्ट किया मल्टीप्लाई किया 12 हमारा आया था माइनस ट्वेल्व उस 12 को हमने फैक्टर कर दिए देन जो भी हमारे पास फैक्टर्स आते हैं उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा बीच वाला टर्म प्लस या माइनस करने पर बीच वाला टर्म आ जाए तो हमने देखा कि फोर में से अगर हम थ्री माइनस करते हैं तो बी वाला टर्म हमारे पास आ जाएगा माइनस वन राइट तो इस तरीके से हमने क्या करना है बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देना है एंड इट वुड कम एज दिस हमारे पास दो पॉलिनोमियल लास्ट में आ जाएंगे उन दोनों को जीरो क्वेट करना है और हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जिसे हम रूट्स बोलते हैं ओके okay? तो एक और एग्जाम्पल जिस तरह देख लेते हैं जिसे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा सपोज हमारे पास इक्वेशन है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्व टू जीरो हमें यह भी ध्यान देना है कि ये इसी फॉर्म में अरेंज जो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर वाला पॉलिनोम लिखना नंबर लिखना है देन एक्स देन लास्ट में जो भी कांस्टेंट है ओके okay, अगर ये आगे पीछे है तो इसे रीअरेंज कर लीजिए इस फॉर्म में सो so, हमारे पास ये इक्वेशन है अगेन हमें चेक करेंगे कि यहाँ पर ए क्या है थ्री है ओके बी इज माइनस टू रूट सिक्स एंड सी इज टू क्लियरली यहाँ पर ए जीरो नहीं है और इस पॉलिनोमियल की डिग्री टू है तो इट इज अ क्वेटिटिक इक्वेशन ओके देन हम सबसे पहले हमें क्या करना था ए और सी को मल्टीप्लाई करना था ए इंटू सी करिए दैट इज सिक्स अब हमें सिक्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारे पास बीच वाला टर्म आ जाए टू रूट सिक्स ओके अब देखिए सिक्स या को हम क्या लिख सकते हैं अगर हम रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स करते हैं तो ये सिक्स के इक्वल होता है और अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स करते हैं तो एडिशन करने पे ये टू रूट सिक्स आ जाएगा ओके तो इस तरीके से हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं तो इक्वेशन लिख लेते हैं फिर से इसे एज इट इज लिखे देन हम हमारे पास मिडल में टर्म है माइनस टू रूट सिक्स तो अगर हम माइनस रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो ये आ जाएगा टू रूट सिक्स और साइन आएगा माइनस का तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस रूट सिक्स एक्स एंड माइनस रूट सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्व टू जी ओके अब हमें कॉमन लेना है इन दोनों में से और इन दोनों में से अब देखिए थ्री क्या होता है इसे हम लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री ये थ्री आ जाएगा ये जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के लिए इसे बता रही हूं अदरवाइज अगर हम थोड़ा सा फ्लूंट हो जाएंगे इसमें तो हम डायरेक्टली इसमें से कॉमन ले सकते हैं नेक्स्ट इसे हम क्या लिख सकते हैं रूट को रूट थ्री इंटू रूट टू तो ये रूट सिक्स आ जाएगा ओके okay? एंड इसी तरीके से इससे हम क्या लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट थ्री एक्स एंड इसे लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू वो टू के इक्वल आएगा इक्वल टू सी ओके अब हम देखिए इजीली इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं यहां पे हम देखें तो रूट थ्री x कॉमन आ जाएगा अंदर हमारे पास बचेगा रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इसी तरीके से यहां पर हमने ले लिया है कॉमन रूट टू तो हमारे पास अंदर क्या रहता है रूट थ्री एक्स 
माइनस रूट टू इज इक्व टू जीरो हमने यहाँ पर से माइनस भी कॉमन लिया है तो जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा ध्यान रखना है साइन का नेक्स्ट दोनों में देखिए रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू एंड रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्व टू जीरो दोनों सेम ही वैल्यू आ रही है तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे जीरो के बराबर सेम ही वैल्यू आएंगी तो ये आ जाएगा यहां देखें तो x आ जाएगा रूट टू अपॉन रूट थ्री इसी जगह यहां पे भी x आ जाएगा रूट टू अपॉन रूट थ्री राइट तो ये हमारे पास इक्वल वैल्यूज आ रही हैं तो इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे रूट टू अपॉन रूट थ्री ओके तो इस तरीके से हमें फैक्ट्राइजेशन मेथड अप्लाई करना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टूडे इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज पुट योर क्वेरीज ऑन द कमेंट बॉक्स थैंक यू